عقاید محمد زکریای رازی درباره اسلام و قرآن اگر از مردم مذهب اسلام سندی برای درستی مذهبشان خواسته شود آنها برانگیخته می شوند و خون هر آن کس که مخالفشان باشد و چنین بپرسد را می ریزند. آنها تفکر منطقی را ممنوع کردند و در کشتن مخالفانشان کوشش دارند. از این جهت حقیقت تماما خاموش شده و پنهان می شود. محمد زکریای رازی قرآن را دروغ می پندارد و پیامبران را شیادان می نامد. دانشنامه بریتانیکا محمد زکریای رازی را در پزشکی بغراد و در فلسفه سقرات جهان اسلام می خانند. با این حال فلسفه رازی تا امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از دلایل این بیتوجهی عقاید رازی درباره قرآن، اسلام و نبوت پیامبران است. رازی مقوله پیامبری و نبوت را از اساس دروغ میخواند و در کتاب مخارق الانبیا درباره شیادی پیامبران توضیح می دهد و در حیل المتنبعین به روش های دروغگویی انبیا می پردازد و در فی نقد الادیان مذاهب را تقبیح می کند. علاوه بر این رازی در مجادلات خود مقوله نبوت را از اساس رد می کند. رازی معتقد است نبوت با ایده دانایی خدا در تضاد است. به گفته او تمام کسانی که از ابتدا ادعای پیغمبری کردند منحرف و فریب کار بودند و در بهترین حالات مشکلات روانی داشتند. هرچند این کتاب ها امروز در دست رس نیستند اما در آثار دیگران نقد و بررسی شدند. ابو حاتم نویسنده از رازی چنین نقل می کند. رازی گفت به چه دلیل خدا باید معدودی را به عنوان پیامبران انتخاب کند تا آنها را برتر از دیگرانی قرار دهد که قرار است آنها را هدایت کند و مردمان را به ایشان وابسته کند. و بر چه اساس تو میپنداری که ممکن است خردمندی خردمند چنین روشی را برای حکمرانی بشریت برگزیند یعنی گروهی از مردم را بر علیه گروه دیگر برانگیزد دشمنی را در میانشان رواج دهد نبرد را در میان آنها افزایش دهد و از این رو مردمان را به نیستی برساند تو ادعا می کنی معجزه ای که نبوت محمد را اثبات می کند حاضر و در دسترس است یعنی قرآن تو می گویی هر کس این کارش می کند یکی مشابهش را بیاورد در واقع ما می توانیم هزاران مشابهش را بیاوریم از آثار لفاظان، پسیحگویان و شاعران که بسیار بهتر از قرآن جمله بندی شدند و مفاهیم را فشرده تر می رسانند. آنها معانی را بهتر می رسانند و وزن شعری بهتری دارند به خدا که آنچه تو می گویی ما را شگفت زده می کند تو درباره کتابی سخن می گویی که مشتی افسانه باستانی را بازگویی می کند و در عین حال سراسر تناقض است و هیچ اطلاعات یا توضیح مفید و به درد بخوری ندارد و آنگاه تو میگویی چیزی شبیه آن بیاورد. ابو ریحان بیرونی میگوید رازی نخستین کسی است که مذهب را تقبیح کرد و دومین کسی است که ضرورت وجود پیامبران را انکار کرد. با آنکه در کتابهای مهم او مانند الهاوی عبارات فراوانی وجود دارد که مسلمان بودن او را تایید می کند اما گفته شده که زکریای رازی اظهار نظرهای خلاف مبانی اسلامی نیز داشت برای نمونه در کتاب فی نقض الادیان که به او نسبت داده شد آمده است چون همه افراد بشر مساویند پیامبران مدعی مزیتی بر آنها نتوانند بود 
معجزات پیامبران فریب یا افسانه های دینی است تعالیم مذاهب خلاف حقیقت است مذاهب یکی از علل جنگ هایی است که بشر را به نیستی می کشد. علاوه بر این مذاهب دشمن تفکر فلسفی و تحقیق هستند در کتاب مخارق الانبیا که به زکریای رازی نسبت داده شده در آن به طور کلی با تمام ادیان اظهار مخالفت شده است اما چیزی که باعث شد مسلمانان به شدت رازی را تکفیر کنند دیدگاه های رازی در مورد ادیان بود رازی هیچ آمیختگی و همگونی در میان فلسفه و دین نمیدید. تنفر و ضدیت خود را از ادیان مبتنی بر وحی را نیز آشکار کرد کتاب کفرامیز رازی درباره رسالت از دست مخالفان وی نجات نیافت اما این روشن است که محور اصلی کتاب ارجهیت استدلال بر وحی و معرفی فلسفه به عنوان تنها راه حقیقت و سعادت بود است از آثار کفرامیز رازی تنها قسمت هایی که یک نویسنده اسماعیلی بر آن نوشته است باقی مانده است اینک دو نظریه بنیادی و جسورانه از این اثر را باز خواهم گفت همه انسان ها برابر هستند و به طور برابری دارای استعداد استدلال شدند و نباید استعداد استدلال خیش را در برابر ایمان کور دست و کم بگیرند و از دست بدهند این استدلال است که انسان را قادر می سازد تا حقایق علمی را مستقیما دریافت دارد رازی پیامبران را به طور احانت آمیزی بزهای ریش بلند می خاند و می گوید این بزهای ریش بلند هرگز نمی توانند ادعا کنند که دارای برتری فکری و روحانی خاصی نسبت به بقیه هستند در ادامه می گوید این بزهای ریش بلند در حالی که مردم را با غرق کردن خود در دروغ هایی که از خود تراوش می کنند به اطاعت کورکورانه از گفتار ارباب فرا می خانند ادعا می کنند که با پیامی از طرف خدا آمدند موجزات پیامبران نیرنگ هایی هستند که بر هیلگری استوارند و یا داستان ها و روایاتی که از آنها به یاد مانده مشتی دروغ است باطل بودن تمام چیزهایی که پیامبران میگویند از این حقیقت آشکار می شود که گفتارهایشان با یکدیگر در تضاد است پیامبری آنچه پیامبر دیگر معنی کرده را در حالی که خود را مخزن حقایق میداند مجاز میگرداند کتاب انجیل تورات را نقض می کند و قرآن انجیل را در مورد قرآن که یک مجموعه طبقه بندی شده از افسانه های پوچ و متناقض است که به طور مزهکی آن را بیمانند میخوانند و این در حالی است که در واقع ادبیات زبان سبک و این لاف معروف فصاحتش از بیعیب و نقص بودن بسیار دور است آداب و رسوم سنت و تنبلی فکری باعث می شود که انسان ها رهبران مذهبیشان را کورکورانه دنبال کنند ادیان اصلی ترین دلیل جنگ های خونینی بودند که نوع انسان ها را بلا زده کرده است ادیان همچنین دشمن ثابت قدم تفکر فلسفی و تحقیقات علمی بودند نوشتارها و کتاب های به اصطلاح مقدس بی ارزش هستند و ضرر آنها برای انسان ها تا کنون بیشتر از فایده آنها بود است در حالی که نوشتارهای قدمایی همچون افلاتون، ارسطو، اقلیدوس و بغراد تا به حال خدمات بسیار بیشتری را به انسانیت به ثمر رسانیده است. دین حقایق را خفه می کند و کینه را پرورش می دهد. اگر قرار باشد کتابی درون خودش حقانیت و نتیجه از وحی بودنش را آشکار سازد رساله های هندسی، ستاره شناسی، پزشکی و منطق می توانند این ادعا را خیلی بهتر از قرآن مشخص کنند. 
این ادعای رازی در مقابل مسلمانان تندروی مطرح شده است که میگفتند زیبایی و فصاحت قرآن که رازی آن را رد کرده است رسالت محمد و حقانیتش را به ثبوت می رساند. محمد زکریای رازی پرقدرت ترین انتقادات را در دوران میانسالی تاریخ مدرن چه در اروپا و چه در جهان اسلام بر علیه دین انجام داده است. سرانجام رازی را اسلامگرایان به جرم کفر ورزیدن و نفی کردن وحی آنقدر با کتاب خودش بر سرش کوبیدند تا کور شد و علا رغم آن که پزشکی میخواست او را تیمار کند هرگز اجازه نداد وی را مداوا بکنند و می گفت نمی خواهد دنیای این چنین را بار دیگر ببیند. ما معتقدیم محمد زکریای رازی از ارزش هایی حمایت می کند که ما نیز آنها را بسیار گرامی می داریم. از جمله خردگرایی، شکگرایی در مذهب، اعتقاد به علم، به کارگیری استدلال در حل مسائل انسانی، تجربه گرایی، تعصب نورزیدن و عدم اعتماد کور به سنت ها، روحش آرام و یادش گرامی،